ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு சிவிலியன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான மெட்டீரியல் இந்த சிமெண்ட் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட எந்த ஒரு ஒர்க்குமே நடைபெறாது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இன்றைக்கி மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸில் சிமெண்ட்டுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஜியோ பாலிமர் போன்ற பல விதமான அப்டேட்ஸ் வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கியும் சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் ஒரு கிங்கு தான் அந்த சிமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் பல வகையான வெரைட்டிஸில் கிடைக்கிது அண்ட் பல பிராண்ட்ஸ் வந்து இதை வித்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ எந்த பிராண்டாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் சிமெண்ட்டை எந்த ஒர்க்குக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் பிஜிபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடைய பேஜ் இருக்குது நீங்கள் அதை போய் லைக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே வந்து கேட்கலாம் என்ன போல் பல படித்த பசங்க அந்த பேஜில் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவாங்க பொதுவாக சிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆர்டினரி போர்ட்லான் சிமெண்ட் போர்ட்லான் போர்ஸ்லோனா சிமெண்ட் குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் ரேப்பிட் ஆர்னிங் சிமெண்ட் அப்புறம் கலர்டு சிமெண்ட் ஒயிட் சிமெண்ட் அப்படின்னு அதோட வெரைட்டிஸை வந்து அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் இது ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு விதமான பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தக்கூடியது இதில் நம்ம நார்மலாக பயன்படுத்தக்கூடியது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி போர்ட்லான் சிமெண்ட் அதாவது ஓபிசி ரெண்டாவது போர்ட்லான் போசலோனா சிமெண்ட் அதாவது பிபிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம நார்மலாக வீடு கட்டுறதுக்கு நம்ம கடையில் லோக்கலில் வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடியது மற்ற எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷல் வெரைட்டி சிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய தேவையை பொறுத்து நீங்கள் கம்பெனியில் ஆர்டர் கொடுத்து அதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆர்டினரி போர்ட்லான் சிமெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது தான் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சிமெண்ட் வெரைட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப வருஷ காலமாக இந்த சிமெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பட் அதுக்கு அடுத்து வந்த அப்டேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்லான் போசலானா சிமெண்ட் அதாவது பிபிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசியில் ஃப்ளைஆஷ் கண்டென்ட்டு கலந்துருக்க மாட்டாங்க பிபிசியில் ஃப்ளைஆஷை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இது வந்து ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியலாக இருக்குது ஓபிசி அண்ட் பிபிசி ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியான இண்டஸ்ட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் ஓபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான கிரேட்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் இந்த மூணு வகையான கிரேட்ஸில் ஓபிசி சிமெண்ட் வந்து நார்மலாக கடையில் கிடைக்கும் இதில் நம்ம நார்மலாக கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட்ஸ் தான் கிடைக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ கிரேட் வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங்கில் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் அப்படிங்கிறது குயிக் செட்டிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரொம்ப வேகமாக செட் ஆகக்கூடியது இதில் நான் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து அந்த சிமெண்ட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த கிரேட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா அது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போகும் அதை நான் தனியாக கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஒரு காமன் மேனுக்கான வீடியோ தான் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான வீடியோ கிடையாது சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கிரேடை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் நான் இந்த வீடியோவில் கிரேட்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இப்போது ஓபிசி எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க பிபிசி எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியர் ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது அதுக்கு ரொம்ப அதிகம் அதாவது ஏழு நாள் கழித்து அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா பிபிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு சிமெண்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விதமான ஸ்ட்ரென்த்து தான் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அச்சீவ் பண்ணுவோம் ஓபிசி பிபிசிங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாக அச்சீவ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு லேட்டுனா ரொம்பலாம் லேட்டு கிடையாது இது ஏழு நாளில் அச்சீவ் பண்ணுற ஸ்ட்ரென்த்தை பிபிசி வந்து பத்து நாளில் அச்சீவ் பண்ணோம் பிபிசி வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கெயினிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் ஓபிசிங்கிறது குயிக் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓபிசி வந்து இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கு ரொம்ப வேகமாக கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா சிமெண்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே செட் ஆகும் அண்டு சீக்கிரமாகவே அதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து கெயினிங் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும் பிபிசி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்து கெயினிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலான ஸ்ட்ரென்த்து தான் இந்த ரெண்டு சிமெண்ட்டுக்குமே தனித்தனியாக டிராபேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது ஓபிசி பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து மாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது பெரிய லெவலில் பீம்ஸ் காலம்ஸ் இதெல்லாம் பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக நீங்கள் போடுறீங்கன்னா
பால் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து ஸ்லாக் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சிமெண்டோடைய ரியாக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் ஃபார்மேஷன் சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது வந்து டீப்பா நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தி டீப்பான நாலேஜ் இருக்கும் பட் நான் சும்மா ஒரு ஓவரால் ஐடியா சொல்றேன் ஒரு ஜெல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அந்த ஜெல் தான் வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பைன் பண்ணக்கூடியது அந்த ஜெல் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாக் லைம் இந்த ஸ்லாக் லைம் கூட நம்ம சிமெண்ட்ல இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகி தான் ஜெல் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் பட் ஓபிசி பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்காது கொஞ்சமா மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்லாக் லைம் வந்து காங்கிரீட்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் வழியா வெளியே ஊத்த தான் செய்யும் பட் இதே நீங்க பிபிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா அதுல ஃபிளையர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த ஃபிளையர்ஸ் வந்து மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லாக் லைம் கூட ரியாக்ட் ஆகி அது கூட கொஞ்சம் ஜெல் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதாவது லாங் டேர்ம்ல நிறைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து பிபிசி வந்து கெயின் பண்ணும் பட் ஓபிசி வந்து ஷார்ட் டேர்ம்லயே அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை கெயின் பண்ணி முடிச்சிடும் ஓபிசியில வந்து இந்த மில்க் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறதுனால காங்கிரீட்ல போர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ தண்ணி வந்து அது உள்ள இறங்கி காங்கிரீட்டை டேமேஜ் பண்றதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு பிரைஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரும்போது ஓபிசி அண்ட் பிபிசி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஓபிசிங்கிறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது குயிக்காக செட் ஆகிறதுனால அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பிபிசி வந்து என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஏன்னா வேஸ்ட்டாக பயிர் போகக்கூடிய அந்த ஃப்ளையர்ஸ் மெட்டீரியலாக சிமெண்ட்டில் கொஞ்சம் கலந்துருக்கிறதுனால அது வந்து காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு முக்கால்வாசி கடைகளில் பிபிசி தான் கிடச்சிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுனா ஒர்க்கு சீக்கிரமாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஓபிசி வந்து கேட்டு வாங்கலாம் சரி இவ்வளோ பேசியாச்சு மார்க்கெட் எது பெஸ்டான சிமெண்ட் அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப சொல்லணும் இல்லையா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ட்ராடெக் ராம்கோ சங்கர் சிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான சிமெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது இதுல இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் நாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ராம்கோ அண்ட் அல்ட்ராடெக் இது ரெண்டையும் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது காஸ்ட் வைஸ்ல இது வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டால்மியா வாங்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஜேஎஸ்டபிள்யூ வாங்கலாம் சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல சிமெண்ட்ஸ் இதுக்கு அடுத்த கேட்டகிரியில பாத்தீங்கன்னா மகா டிஎன்பிஎல் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சிமெண்ட் இருக்கு பாரதி யூசிசி இந்த மாதிரி சிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என் நல்ல சிமெண்ட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அதை யூஸ் பண்ணதில்லை அதனால நான் அதை பற்றின சஜஷன் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ராம்கோ அண்ட் அல்ட்ராடெக் தான் ரெண்டுமே தரமான சிமெண்ட்டை நீங்கள் தைரியமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் சரி ப்ரோ எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சிமெண்ட்டை எப்படி செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குறது அப்படிங்கிறதையும் கூடவே சொல்லிடுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஏற்கனவே லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சிமெண்ட்டை எப்படி செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரவீன் நன்றி வணக்கம்